Раздумья о минувших годах – это несколько короткометражных фильмов, которые пытаются демистифицировать атаксию путем знакомства зрителя с жизнями людей, страдающих этим дегенеративным заболеванием, с людьми, которые успешно живут с этим малоизвестным заболеванием, с людьми, которые успешно живут с этой малоизвестной болезнью. Невролог доктор Эрон Штюрак концентрирует свои научные исследования на изучении атаксии. Эрон изучил медицину в Лондоне, в университете Святого Верфоломея. Он недавно переехал в Ванкувер, провинции Британская Колумбия, в Канаде, с намеренностью принять активное участие в ведущихся здесь научных исследованиях в области нарушения движения. Значительная часть работы Эрона происходит в Центре молекулярной и клинической медицины в сотрудничестве с Университетом Британской Колумбии. Здравствуйте, доктор Старк. Эй, hey, Эй, good to see you. Доктор, я вот прочитал несколько ваших работ, посвященных изучению атаксии. Вот и хочу задать вам вопрос. Что же в конце концов атаксия? The word ataxia comes from the Greek words meaning without order or lack of order. People with ataxia have difficulty coordinating their limb movements, movements of their arms and legs, also movements of their body and, and their gait. Uh, that is, they, they can have difficulty coordinating their walking. People with ataxia may uh, appear clumsy as a result. It's not uncommon for people that have ataxia that begins later in life uh, to notice problems when they start developing difficulty doing tasks that they'd previously done with ease. А как заболевают атаксии? That's a good question, AJ. People don't catch ataxia uh, like they catch the cold or the flu. Um, the ataxias we're talking about are the inherited ataxias. Ataxias are caused by uh, problems in the genetic information that are passed down from an individual's mother or father, or in fact both. Uh, and these are what cause uh, people to develop the ataxias. А вызывает ли атаксия боли? No, uh, for most people uh, with ataxia, uh, ataxia uh, doesn't cause pain. Coordination can be affected in ataxia. Uh, people with these conditions are at greater risk of falling. Um, this can mean that they're at greater risk of injuring themselves. А на интеллект атаксия влияет? I'm glad you asked that, AJ. Uh, many people with ataxia uh, may be confronted by people thinking that they are less intelligent. The ataxias uh, affect different parts of the brain. It can have an impact on fine motor control. And this may make people with ataxia appear clumsy. This doesn't mean that they are less intelligent. А должны ли больные атаксии придерживаться домашнего режима, чтобы не подвергать себя опасности? No, that's not correct. Uh, people with ataxia may face greater challenges than, than most people but I'm often inspired in, in the clinic just by how much people with ataxia are able to achieve. Having a diagnosis of ataxia does not automatically mean that uh, people have to give up their jobs, their hobbies or their independence. Ataxia is a strange thing. Is there a medicine that allows her to heal it? That's a great question, AJ. Um, one of the uh, questions I'm often asked by people with ataxia is, is, that, is there a pill or a therapy that can uh, stop ataxia? Unfortunately, we don't have a pill yet that can do this. One of the uh, key areas of ataxia research right now is trying to find therapies that may be able to slow down or stop progression of ataxia. Атаксия может поразить кого угодно – молодых и старых, мужчин и женщин. В некоторых случаях болезнь не проявляется до зрелого возраста, а в других становится явной вскоре после рождения. 
но почти всегда симптомы прогрессируют и истощают силы больного. Важно отметить, что существует большое количество разновидностей заболевания, определенного общим термином атаксия. Около 40 из них идентифицированы и обозначены специальными названиями. Однако еще большее их число пока не идентифицировано и не признано медицинской наукой.